ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த்து புக்கில் யூனிட் எயிட் அண்ட் நைனுக்காக இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து டென்த்து புக்கில் ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நடந்த தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் இது வந்து ஏற்கனவே நேஷ்னல் இந்திய நேஷ்னல் மூமெண்ட்டுக்காக நான் நிறைய படிச்சுட்டேன் பட் இருந்தாலும் நான் வந்து அகெயின் படிக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ பாருங்கள் ஃப்ரெஞ்சு படைகளையும் அதோடு தோழமை கொண்டிருந்த இந்திய ஆட்சியாளர்களையும் மூன்று கர்நாடக போர்களில் தோற்கடித்திருந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து தன்னோட அதிகாரத்தையும் செல்வாக்கையும் விரிவாக்கி ஒருங்கிணைக்க தொடங்குது கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கர்நாடக போர்களில் வந்து தோற்கடித்திருந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து தன்னோட அதிகாரத்தையும் செல்வாக்கையும் வந்து விரிவாக்கி ஒருங்கிணைக்க தொடங்குது உள்ளூர் ஆட்சியாளர்களையும் நிலக்கிழார்களையும் வந்து இதை வந்து எதிர்க்கிறாங்க நாடு பிடிக்கும் அவர்களோட நோக்கத்தை வந்து முதல்ல வந்து திருநெல்வேலியில் யார் எதிர்க்கிறா பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் திருநெல்வேலி நெற்கட்டும் செவல் ஆட்சி புரிந்த பூலித்தேவர் தான் ஃபஸ்ட்டு எதிர்க்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து வேலு நாச்சியார் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் மருது சகோதரர் தீரன் சின்னமலை போன்ற நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா அதான் பிற பகுதிகளை ஆட்சி புரிந்து வந்தோரும் வந்து எதிர்க்கிறாங்க ஸோ பாளையக்காரர் போர் என அறியப்படும் இது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறில் நிகழ்ந்த வேலூர் புரட்சிக்கு வந்து இழுத்துட்டு போகுது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறில் நிகழ்ந்த வேலூர் புரட்சிக்கு வந்து இழுத்துட்டு போகுது ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக தோன்றிய இத்தொடக்க கால எதிர்ப்பு பற்றி இந்த பாடத்தில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான மண்டல சக்திகளின் எதிர்ப்பு அப்படின்னா பாளையங்களும் பாளையக்காரர்களும் பாளையம் என்ற சொல் வந்து ஒரு பகுதியையோ ஒரு இராணுவ முகாமையோ பாளையங்களும் பாளையக்காரர்களும் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான மண்டல சக்திகளின் எதிர்ப்பு பாளையங்களும் பாளையக்காரர்களும் பாளையம் என்ற சொல் ஒரு பகுதியையோ ஒரு இராணுவ முகாமையோ அல்லது ஒரு சிற்றரசையோ குறிக்கிறது ஸோ பாளையம் அப்படின்றது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு சின்ன பகுதியோ இல்லை ஒரு இராணுவ முகாமையோ அல்லது ஒரு சின்ன சிற்றரசையோ குறிக்கிறது தான் பாளையம் பாளையக்காரர்கள் வந்து இவங்கள வந்து ஆங்கிலேயர்கள் வந்து போலிகார் போலிகார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்களாம் போலிகார் பாளையக்காரங்க தான் போலிகாருங்கிறாங்க தமிழ் செல் என் இறையாண்மை கொண்ட ஒரு பேரரசுக்கு வந்து கப்பம் கட்டக்கூடிய ஒரு குறுநீல அரசை குறிக்கிறது தான் அந்த போலிக்கார் இந்த அமைப்பில் வந்து கீழே தனிநபர் ஒருவர் ஆற்றிய சீரிய இராணுவ சேவைக்காக அவரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழே பாளையம் வந்து ஸோ யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து இராணுவ சேவை நல்லா பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க கட்டுப்பாட்டு கீழே பாளையத்தை வந்து ஏதோ ஒரு பாளையத்தை வந்து கொடுக்குறது ஸோ வாரங்களை சார்ந்த பிரதாப ருத்திரனின் ஆட்சி காலத்தில் வந்து காகித்திய அரசால் இந்த பாளையக்காரர் முறை தான் நட நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் அந்த பாளையக்கார முறை கொண்டு வருவாங்க இல்லையா இந்த பிரதாப ருத்ரன் ஆட்சி கா மர அதாவது இந்த மதுரை நாயக்கர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அவரோட அமைச்சர் ஆலோசனை பண்ணி பாளையக்கார முறை கொண்டு வருவார்ல அது மாதிரி வாரங்காலை சார்ந்த பிரதாப ருத்ரன் ஆட்சி காலத்தில் தான் வந்து காகித்திய அரசின் பாளையக்காரர் முறை வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்படுது ஸோ மதுரை நாயக்கராக ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தொம்போதில் பதவியேற்ற விஸ்வநாத நாயக்கர் நம்ம இது ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதே தான் இங்கேயே சொல்கிறாங்க அவங்க அவங்க அமைச்சரான தொடக்க காலத்தில் பார்த்தோம்ல சொல் அவர்கள் அமைச்சரான அரியநாதரோட உதவியோட தமிழகத்தில் அந்த முறையை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க பரம்பரை பரம்பரையே எழுபத்தி ரெண்டு பாளையக்காரர்கள் வந்து இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாளையக்காரர்களால் வரி வரி வசூலிக்கிறது நிலப்பகுதிகளை நிர்வகிக்கிறது வழக்குகளை விசாரிக்கிறது சட்டம் ஒழுங்கு வந்து பாதுகாக்கிறது தன்னிச்சையாக செயல்பட முடியுது ஸோ அவங்களால அவங்க வந்து காவல் காக்கும் கடமைப்படி காவல் என்றும் அரசு காவல் என்றும் அழைக்கப்பட்டது ஸோ பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் வந்து நாயக்க ஆட்சியாளர்கள் வந்து தங்கள் அதிகாரத்தை தக்க வைத்து கொள்ள பாளையக்காரர்கள் வந்து உதவி புரிகிறாங்க ஸோ நிறைய பல்வேறு சூழ்நிலை நாயக்க ஆட்சியாளர்கள் வந்து தங்கள் அதிகாரத்தை தக்க வைத்து கொள்ள பாளையக்காரர்கள் வந்து உதவி புரிகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பாளையக்காரர்களுக்கும் அரசர்களுக்கும் இடையேயான தனிப்பட்ட உறவு வந்து பாளையக்காரர்களுக்கும் அரசர்களுக்கும் இடையேயான தனிப்பட்ட உறவு மற்றும் புரிதல் வந்து மதுரை நாயக்கர்களால் இந்த முறை நிறுவப்பட்டதுலேருந்து இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக அதாவது ஆங்கிலேயர் வந்து இந்த நிலப்பகுதிகளை வந்து தங்கள் வசம் வச்சிட்ருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பாளையக்காரர்களுக்கும் அரசுக்கும் இடையேயான தனிப்பட்ட உறவு மற்றும் புரிதல் வந்து மதுரை நாயக்கர்களால் இந்த முறை நிறுவப்பட்டதுலேருந்து இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலே அதாவது ஆங்கிலேயர் வந்து இந்த நிலப்பகுதிகளை வந்து தங்கள் வசம் வந்து கொண்டு வரும் முறை நீடித்திருந்தது அப்படிங்கிறாங்க கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பாளையங்கள் 
இந்த யார் பூலித்தேவர் எங்கே ஆட்சி பண்ணார் அப்புறம் வந்து இவர் வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வந்து எங்கே ஆட்சி பண்ணார் அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நாயக்க மன்னர்களால் உருவாக்கப்பட்ட எழுபத்தி ரெண்டு பாளையங்கள்லேயும் சரி கிழக்கு மற்றும் மேற்கு என்ற ரெண்டு தொகுதியாக பிரிக்கப்பட்டிருந்துச்சா ஸோ அதில் கிழக்கில் அமையப்பெற்ற பாளையங்கள் வந்து சாத்தூர் நாகலாபுரம் எட்டயபுரம் பாஞ்சாலங்குறிச்சி ஸோ கிழக்கில் என்ன இருக்குது சாத்தூர் நாகலாபுரம் எட்டயபுரம் பாஞ்சாலங்குறிச்சி மேற்கில் அமையப்பட்ட முக்கியமான பாளையங்கள் வந்து எதுனா ஊத்துமலை தலைவன் கோட்டை நடுவக்குறிச்சி இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஊத்துமலை தலைவன் கோட்டை நடுவன்குறிச்சி சிங்கம்பட்டி சேத்தூர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேற்கு இருந்தது ஸோ கிழக்கு மேற்கா வந்து எழுபத்தி ரெண்டு பழையக்காரர்கள் இருந்திருக்காங்க கிழக்கு மேற்கா பிரிச்சிருக்காங்க அதில் வந்து கிழக்கு இருந்தது வந்து எதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா சாத்தூர் நாகலாபுரம் எட்டயபுரம் சாத்தூர் நாகலாபுரம் எட்டயபுரம் மற்றும் பாஞ்சாலங்குறிச்சி மேற்கு வந்து அமையப்பட்ட முக்கியமான பாளையங்கள் வந்து ஊத்துமலை தலைவன் கோட்டை ஊத்துமலை தலைவன் கோட்டை நடுவக்குறிச்சி சிங்கம்பட்டி சேத்தூர் ஆகியனவாகும் மேற்கு என்னென்ன இருந்தது ஊத்துமலை தலைவன் கோட்டை நடுவக்குறிச்சி சிங்கம்பட்டி சேத்தூர் ஆகியன ஸோ பதினேழு மற்றும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுகளில் பதினேழு மற்றும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுகளில் வந்து தமிழக அரசியல்லையே வந்து பாளையக்காரர்களின் செல்வாக்கு வந்து விஞ்சி நின்றுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அவர்கள் வந்து தங்களுக்கென ஒதுக்கப்பட்ட பாளையங்களின் எல்லைக்குள்ளே சுதந்திரமும் இறையாண்மை பெற்று செயல்பட்டாங்களாம் ஸோ வரி வசூலிப்பு அதிகாரம் வந்து கம்பெனி ஆட்சிக்கு வழங்கப்படுதல் ஆற்காட்டு நவாப் கர்நாடக போர்களில் ஈடுபட்டிருந்த போது ஏற்பட்ட செலவினங்களுக்காக கிழக்கிந்திய கம்பெனிட்டிருந்து கடன் வாங்கியிருக்காங்க ஆற்காடு நவாப் வரி வசூலிப்பு அதிகாரம் வந்து கம்பெனி ஆட்சிக்கு வழங்கப்படுதல் வரி வசூலிப்பு அதிகாரம் வந்து கம்பெனி ஆட்சிக்கு வந்து வழங்கப்படுறது ஆற்காட்டு நவாப் ஆற்காட்டு நவாப் வந்து கர்நாடக போர்களில் ஈடுபட்டிருந்த போது ஏற்பட்ட செலவினங்களுக்காக கிழக்கிந்திய கம்பெனிட்டிருந்து கடன் வாங்குறாரு ஸோ இப்போ கிழக்கு மேற்கு பார்த்தீங்க இல்லையா இப்போ சாத்தூர் நாகலாபுரம் எட்டயபுரம் பாஞ்சலங்குறிச்சி இதெல்லாம் கிழக்கு மேற்கு அப்படின்னா ஊத்துமலை தலைவங்கோட்டை நடுவக்குறிச்சி சிங்கம்பட்டி சேத்தூர் ஆகியன இதெல்லாம் வந்து மேற்கு பதினேழு மற்றும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழக அரசியலையே வந்து பாளையக்காரர்களோட செல்வாக்கு தான் வந்து அதிகமாக இருந்தது விஞ்சி நின்றுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வரி வசூலிப்பு அதிகாரம் கம்பெனி ஆட்சிக்கு வழங்கப்படுதல் ஆற்காட்டு நவாப் வந்து கர்நாடக போர்களில் ஈடுபட்டிருந்த போது ஏற்பட்ட செலவினங்களுக்காக என்னது வரி வசூலிப்பு அதிகாரம் வந்து கம்பெனி காட்சிக்கு வழங்கப்படுறது அதாவது ஆற்காடு நவாப் இருக்கார் இல்லையா நவாப் வந்து கர்நாடக போர்களில் வந்து ஈடுபட்டிருந்த போது ஏற்பட்ட செலவினத்துக்காக கிழக்கிந்திய கம்பெனிட்டிருந்து கடன் வாங்குறாங்க கிழக்கிந்திய கம்பெனிட்டிருந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கடன் வாங்குறாங்க அவங்க வந்து கடனை திரும்ப செலுத்தக்கூடிய நிலையை வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது தெற்கித்திய பாளையக்காரர்கிட்டேருந்து வரி வசூல் செய்யும் அதிகாரம் வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு வழங்கப்படுது அவங்க வந்து கடனை திரும்ப செலுத்தக்கூடிய நிலையை கடந்தபோது நிலையை வந்து கடந்தபோது தெற்கத்திய பாளையக்காரர்கிட்டேருந்து வரி வசூல் செய்யும் அதிகாரம் வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு வந்து வழங்கப்படுது ஸோ அறுபது தலைமுறையாக நிலத்தின் மீது கொண்டிருந்த உரிமையை முன்வைத்து பல பாளையக்காரர்கள் வந்து கம்பெனி அதிகாரிக்கு வந்து வரி செலுத்த மறுக்கிறாங்க ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ஆற்காட்டு நவாப் வந்து கர்நாடக போர்களில் ஈடுபட்டிருந்த போது ஏற்பட்ட செலவினங்களுக்காக கிழக்கிந்திய கம்பெனிட்டிருந்து கடன் வாங்குறாரா ஸோ அதனால் அவர் வந்து கடனை திரும்ப செலுத்தக்கூடிய நிலையை வந்து கடந்தபோது தெற்கித்திய பாளையக்காட்டிருந்து வரி வசூல் செய்யும் அதிகாரம் வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு வருது அவங்க வந்து கடன் வாங்குற டைமில் தான் கடன் வாங்கினதை வந்து திருப்பி செலுத்தக்கூடிய டைமில் தான் பாளையக்காரரோட வரி வசூலிக்கும் முறை வந்து அவங்க கைக்கு போகுது ஸோ அறுபது தலைமுறையாக நிலத்தின் மீது கொண்டிருந்த உரிமையை முன்வைத்து பல பாளையக்காரர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கம்பெனி அதிகாரிகளுக்கு வரி செலுத்த மறுக்கிறாங்க அறுபது தலைமுறையாக இருந்ததுனால ஸோ கம்பெனியின் அதிகாரத்தை ஏற்க மறுத்த பாளையக்காரர்கள் தான் வந்து கிளர்ச்சியாளர்களாக மாறுறாங்க ஸோ இதனால் வந்து என்னாகுது கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கும் பாளையக்காரர்களுக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு மோதல் போக்கு உருவாகுது இவர் தான் வந்து புலித்தேவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு புரட்சி பண்ண அந்த புலித்தேவர் பாளையக்காரர்களின் புரட்சி ஸோ மொத மொத எப்போ நடந்திருக்கு பாருங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்ப எண்பத்தி அஞ்சில் ஐம்பத்தி அஞ்சுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஒன்று ஸோ ஐம்பத்தி அஞ்சு டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு கர்னல் ஹெரான் தலைமையிலான கர்னல் ஹெரான் தலைமையிலான கம்பெனியின் படை கர்னல் ஹெரான் தலைமையிலான 
கம்பெனியின் படை ஒன்றை அழைத்து கொண்டு மார்ச் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்தில் வந்து மாஃபுஸ்கான் அதாவது ஆர்காடு நவாபின் சகோதரர் மாஃபுஸ்கான் ஆர்காடு நவாபின் சகோதரர் வந்து திருநெல்வேலிக்கு போகிறார் மதுரை வந்து எளிதில் அவங்களோட கையில் வந்து வீழ்து அதாவது கர்னல் ஹெரான் தலைமையிலான கம்பெனியோட படை ஒன்றை அழைச்சிக்கிட்டு மார்ச் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சில் வந்து மாஃபுஸ்கான் கர்னல் ஹெரானை வந்து மாஃபுஸ்கான் அவங்க படையை கூட்டிகிட்டு ஆர்காட் நவாபின் சகோதரர் தான் இந்த மாஃபுஸ்கான் பாருங்க ஆர்காட் நவாபோட சகோதரர் தான் இந்த மாஃபுஸ்கான் கர்னல் ஹெரான் படையை கூட்டிகிட்டு திருநெல்வேலிக்கு போகிறாரு மதுரை எளிதில் அவங்க கை வசம் வந்து விழுந்துடும் மதுரை வந்து திருநெல்வேலிக்கு போகும்போது மதுரை வந்து ஜெயிச்சிட்றாங்க அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து கம்பெனிக்கு வந்து கீழ்படிய மறுத்து வந்த புலி தேவரை வந்து அடக்க கர்னல் ஹெரான் வந்து பணிக்கப்படுறாரு ஸோ மேற்கு பகுதியில் இருந்த பாளையக்காரர்கிட்ட வந்து புலி தேவர் மிகுந்த செல்வாக்கு பெற்றிருக்காரு ஸோ மேற்கு பகுதியிலேயே வந்து பாளையக்காரர்களிடையே வந்து புலி தேவருக்கு வந்து அதிக செல்வாக்கு இருக்குது ஸோ பீரங்கிகளின் தேவையும் துணை கலை பொருட்கள் மற்றும் படை வீரர்களின் ஊதியம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் ஹெரான் வந்து தன்னோட தி திட்டத்தை நிறைய செலவாகுது புலி தேவரை வந்து தோற்கடிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ நிறைய பீரங்கி தேவைப்படுது துணை கல பொருள் படை வீரர்களுக்கு ஊதியம் கொடுக்கணும் இதெல்லாமே ஸோ அதனால் ஹெரான் வந்து தன்னோட திட்டத்தை விட்டுருவார் கம்பெனி நிர்வாகம் வந்து அவரை திரும்ப அழைத்ததோடு நிரந்தர பணி நீக்கமும் செஞ்சிடும் ஹெரான அப்புறம் பிரிட்டிஷ் எதிர்ப்பாளர்களின் கூட்டமைப்பும் நட்பு கூட்டணியும் நவாப் சந்தா சாஹிப்பின் முகவர்களாக செயல்பட்டு வந்த மியானா முடிமையா நபி கான் கட்டாக் இது கொஞ்சம் டீப்பாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த டென்த்தில் நவாப் சந்தா சாஹிபோட முகவர்கள் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மியானா முடிமையா நபி கான் மியானா முடிமையா நபி கான் அதுக்கப்புறம் கட்டாக்கு நாலு பேர் இருக்காங்க மியானா முடிமையா மியா மியானா பூனையாக வச்சுக்கோங்க முடி அப்புறம் வந்து நபி கான் அப்புறம் வந்து கட்டாக் என்ற மூ என்று என் மூன்று பத்தானிய அதிகாரிகள் நபி கான் கட்டாக் வந்து ஒருத்தர் தான் சாரி நாலுன்னு சொல்லிட்டு நபி கான் கட்டாக்கு மியானா முடிமையா நபி கான் கட்டாக் என்ற மூன்று பத்தானிய அதிகாரிகள் வந்து மதுரை மற்றும் திருநெல்வேலி பகுதிகளில் வந்து பொறுப்பு வகிக்கிறாங்க அதாவது யார் நவாப் சந்தா சாஹிப்போட முகவர்கள் ஏஜெண்ட் வந்து இதோ ஒரு பதவியில் வந்து இருக்காங்க மதுரை திருநெல்வேலி பகுதியில் அவங்க வந்து ஆர்காட் நவாபான முகமது அலிக்கு எதிராக மேற்கு பாளையக்காரர்களுக்கு வந்து ஆதரவளிக்கிறாங்க இந்த இந்த ஏஜெண்ட் இருக்காங்க இல்லையா நவாப் சந்தா சாஹிபோட ஏஜெண்ட் அவங்க வந்து ஆர்காட் நவாபான முகமது அலிக்கு எதிராக வந்து மேற்கு பாளையக்காரர்களுக்கு வந்து ஆதரவு அளிக்கிறாங்க ஸோ அவங்களோட புலி தேவர் வந்து நெருக்கமான நட்புறவு வச்சுக்கிறாரு ஸோ அதனால் வந்து புலி தேவர் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக போரிட பாளையக்காரர்களின் கூட்டமைப்பு ஒன்றை வந்து ஏற்படுத்துகிறார் சிவகிரி பாளையக்காரர் நீங்களாம் பிற மரபர் பாளையங்களாகவும் அவர் வந்து ஆதரிக்குது சிவகிரி பாளையக்காரர் நீங்களாக பிற மரபர் பாளையங்கள் எல்லாமே வந்து அவர் ஆதரிக்குது ஸோ எட்டயபுரமும் பாஞ்சாலங்குறிச்சியும் எட்டயபுரமும் பாஞ்சாலங்குறிச்சியும் கூட இந்த கூட்டமைப்பில் வந்து இணையவில்லை அப்படிங்கிறாங்க ஸோ ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ராமநாதபுரம் மற்றும் புதுக்கோட்டை மன்னர்களின் ஆதரவு வந்து பெற்றிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆங்கிலேயர்கள் வந்து ராமநாதபுரம் மற்றும் புதுக்கோட்டை மன்னர்களோட ஆதரவை வந்து பெற்றிருக்காங்க ஸோ புலி தேவர் வந்து மைசூரின் ஹைதர் அலி புலி தேவர் வந்து மைசூரின் ஹைதர் அலி மற்றும் பிரெஞ்சுக்காரர்களோட ஆதரவை வந்து பெற ட்ரை பண்ணுறாரு புலி தேவர் என்ன பண்ணுறாரு மைசூரோட ஹைதர் அலி மற்றும் பிரெஞ்சுக்காரர்களோட ஆதரவை வந்து பெற முயற்சி பண்ணார் ஸோ ஏற்கனவே வந்து மராத்தியர்களோடு கடுமையான மோதலில் ஈடுபட்டிருந்த ஹைதர் அலியால் புலி தேவருக்கு வந்து உதவ முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மராத்தியர்களோடு கடுமையான மோதலில் ஈடுபட்டிருந்தார்ல ஹைதர் அலி அவர் வந்து புலி தேவருக்கு வந்து உதவ முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவரால் மராத்தியரோடு கடுமையான மோதலில் ஈடுபட்டிருந்த ஹைதர் அலியால் புலி தேவருக்கு வந்து முதல் இல்லை ஸோ இவர் வந்து மொதல் ஒரு கூட்டமைப்பு ஏற்படுத்துகிறாரு சிவகிரி பாளையக்காரர் நீங்களாம் நிறைய பா மரவர் பாளையங்கள் எல்லாமே வந்து இவர் ஆதரிக்கிறாங்க எட்டயபுரம் பாஞ்சாலங்குறிச்சி கூட இதில் வந்து இணையிலைன்னு சொல்கிறாங்க சிவகிரி எட்டயபுரம் பாஞ்சாலங்குறிச்சி இதெல்லாம் இணையிலை இவரோட அப்புறம் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் ராமநாதபுரம் மற்றும் புதுக்கோட்டை மன்னர்கள் ஆதரவு வந்து அவங்க நாடி போவாங்க இவர் வந்து மைசூர் ஹைதர் அலி ஆதரவுக்கும் அப்போ அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஹைதர் அலி பிரெஞ்சுக்காரர்களோட ஆதரவை பெற ஹைதர் அலி மற்றும் பிரெஞ்சுக்காரர் ஆதரவை வந்து பெற ட்ரை பண்ணும்போது அவர் வந்து மராத்தியர்களோடு மராத்தியர்களோடு என்ன பண்ணுவார் ஹைதர் அலி போர் புரிஞ்சிட்ருப்பார் ஸோ அதனால் இவருக்கு வந்து அவரால் உதவ முடியல கல கலக்காடு போர் 
ஸோ களக்காடு போர் நவாப் வந்து கூடுதல் படைகளை வந்து மாஃபூஸ் கானுக்கு வந்து அனுப்பி திருநெல்வேலிக்கு செல்லும் படையை வந்து பலப்படுத்துகிறாரு ஸோ என்ன பண்ணுறாரு அந்த மாஃபூஸ் கான் அவரோட தம்பி இருக்காங்க இல்லையா அவரை வந்து திருநெல்வேலிக்கு செல்லும் படையை வந்து பலப்படுத்துகிறார் நிறைய படைகள் அனுப்பி ஸோ கம்பெனியில் வந்து ஆயிரம் சிப்பாய்களோடு நவாபால் அனுப்பப்பட்ட அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட படை வீரர்களும் மாஃபூஸ் கானும் வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது அதனால் வந்து கர்நாடக பகுதியில் வந்து குதிரை படை காலாட்படை ஆதரவும் இருக்குது அதனால் மாஃபூஸ் கான் வந்து களக்காடு பகுதியில் தன்னோட பனைகளை நிலைநிறுத்தும் முன்பாக திருவாங்கூரின் இரண்டாயிரம் வீரர்களை வந்து புலித்தேவரின் படைகளோடு இணைந்த திருவாங்கூர் ஒரு படைகள் இணைந்தோடனே களக்காட்டில் நடைபெற்ற பொருளில் மாஃபூஸ் கான் படைகள் வந்து தோற்கடிக்கப்படுது சரி ஸோ அந்த களக்காடு போரில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க நவாபும் நவாபோட மாஃபூஸ் கான் நவாப் வந்து மாஃபூஸ் கானுக்கு திருநெல்வேலி படைகள் நிறையா அனுப்புகிறாரு கம்பெனியில் ஒரு ஆயிரம் சிப்பாயும் நவாபோட அறுநூறு பேரும் மொத்தமாக ஆயிரத்து அறுநூறு பேர் போகிறாங்க மாஃபூஸ் கானோட ஸோ கர்நாடக பகுதியில் வந்து குதிரைப்படை காலாட்படை ஆதரவும் இருந்துச்சு ஸோ மாஃபூஸ் கான் வந்து களக்காடு பகுதியில் வந்து தன்னோட படைகளை நிலைநிறுத்தும் முன்பாகவே திருவிதாங்கூரோட இரண்டாயிரம் வீரர்கள் வந்து புரு புலித்தேவரோட இணைஞ்சிருவாங்க இதனால் களக்காட்டு போரில் வந்து மாஃபூஸ் கான் படை வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டிருக்கும் யூசுஃப் கானும் புலித்தேவரும் புலித்தேவர் தலைமையில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பாளையக்காரர்கள் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க திருநெல்வேலி பகுதியில் ஆங்கிலேயருக்கு நேரடியாக ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க புலித்தேவர் தலைமையில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட எல்லா பாளையக்காரர்களும் திரு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க திருநெல்வேலி பகுதியில் ஆங்கிலேயர் வந்து நேரடியாக தலையிடுவதற்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்து திருவிதாங்கூர் மன்னரோட திருவிதாங்கூர் மன்னரோட ஆதரவோடு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து அறுபத்தி மூணு வரையிலான காலத்தில் புலித்தேவ தலைமையிலான திருநெல்வேலி பாளையக்காரர்கள் வந்து நவாபின் அதிகாரத்தை எதிர்ப்பதையே வந்து முழு நோக்கமாக வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ கம்பெனி வந்து அதாவது என்னென்னா இப்போ வந்து பாருங்கள் திருநெல்வேலி பகுதியில் ஆங்கிலேயர் வந்து நேரடியாக தலையிடுவதற்கான வாய்ப்பு வந்து இந்த புலித்தேவரால் தான் வந்துச்சான் ஸோ நேரடியாக ஆங்கிலேயர் வந்து மோதுறாங்க இந்த திருவிதாங்கூர் மன்னனோட உதவியால் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ வரைக்கும் ஒரு ஏழு வருஷம் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு நவாபோட சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கார் கம்பெனி யாரால் அனுப்பப்பட்ட யூசுஃப் கான் கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து யூசுஃப் கான் அனுப்புகிறாங்க கான் சாஹிப் மற்றும் தமது மத மாற்றத்துக்கு முன்பு மருதநாயகம் என்றும் இவர் அழைக்கப்படுறாரு ஸோ யூசுஃப் கான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க கான் சாஹிப்னு சொல்கிறாங்க அவர் மத மாற்றத்துக்கு முன்னாடி அவரை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க மருதநாயகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்து தான் எதிர்பார்த்த பெரும் பீரங்கிகள் மற்றும் வெடிப்பொருட்கள் வந்து சேரும் வரை புலித்தேவர் மீது தாக்குதல் தொடுக்க அவர் ஆயத்தமாகல ஸோ திருச்சியிலிருந்து யூசுஃப் கானுக்கு கிழக்கிந்திய கம்பெனி மூலமாக நிறைய பீரங்கியும் வெடிப்பொருட்களும் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணார் வெயிட் பண்ணிவிட்டு பிரெஞ்சு படைகள் ஒரு புறமும் ஹைதர் அலி மற்றும் மராத்தியரோடு மறுபுறமும் ஆங்கிலேயர் போரில் ஈடுபட்டு இருந்தாங்க ஸோ பிரெஞ்சு படைகளோட ஒரு பக்கமும் அப்புறம் வந்து ஹைதர் அலி மராத்தியர்களோட மறுபக்கமும் ஆங்கிலேயர் வந்து போர் புரிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க ஸோ பீரங்கி படைகள் வந்து செப்டம்பர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபதில் செவன்டீன் சிக்ஸ்டியில் தான் வந்து வந்து இங்கே வருது இவர்கிட்ட போர் புரிய புலித்தேவரை தோற்கடிக்க யூசுஃப் கான் வந்து நெற்கட்டும் செவலில் வந்து கோட்டையை முற்றுகையிடுவதற்காக நடத்திய இந்த தாக்குதல் வந்து இரண்டு மாதங்கள் நடந்து தான் ஸோ செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் மே சாரி செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் மேல வந்து புலித்தேவரோட மூன்று முக்கிய கோட்டைகள் நெற்கட்டும் செவல் வாசுதேவநல்லூர் பனையூர் நெற்கட்டும் செவல் வாசுதேவநல்லூர் அப்புறம் பனையூர் யூசுஃப் கான் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வர ஆரம்பிச்சுது ஸோ செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் பார்த்திங்கன்னா மே சிக்ஸ்டீனில் வந்து புலித்தேவரோட மூன்று முக்கிய கோட்டைகள் நெற்கட்டும் செவல் வாசுதேவநல்லூர் மற்றும் பனையூர் இது எல்லாமே வந்து யூசுஃப் கானோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதற்கிடையே வந்து பாண்டிச்சேரியை கைப்பற்றிய ஆங்கிலேயர்கள் வந்து பிரெஞ்சுக்காரர்களோட முக்கியத்துவத்தை முழுவதுமாக குறைத்திருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாண்டிச்சேரியை கைப்பற்றிய ஆங்கிலேயர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிரெஞ்சுக்காரர்களோட முக்கியத்துவத்தை முழுவதுமாக குறைந்திருந்தாங்க ஸோ இதன் விளைவாக பிரெஞ்சுக்காரர்களின் உதவி வந்து கிடைக்காது என்று உணர்ந்த பாளையக்காரர்களின் ஒற்றுமை வந்து உடைய துவங்கியது ஸோ இதையடுத்து திருவிதாங்கூர் சேத்தூர் ஊத்துமலை மற்றும் சுரண்டை ஆகிய பகுதிகள் வந்து எதிரணியினருக்கு தங்கள் ஆதரவை அளிக்க தொடங்கின அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாண்டிச்சேரியை கைப்பற்றிய ஆங்கிலேயர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்களோட முக்கியத்துவத்தை வந்து 
முழுவதுமாக வந்து புரிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க இதன் விளைவாக பிரெஞ்சுக்காரர்களின் உதவி வந்து கிடைக்காம பிரெஞ்சுக்காரர்களோட உதவி கிடைக்காது என்று உணர்ந்த பாளையக்காரர்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒற்றுமை வந்து உடைய துவங்குது ஸோ நமக்கு வந்து ஹைதரலியோட உதவியும் கிடைக்கல பிரெஞ்சுக்காரர்கள் உதவியும் கிடைக்கல ஸோ அது இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்குள்ளேயே வந்து ஒற்றுமை உடைய துவங்குது இதையடுத்து திருவிதாங்கூர் சேத்தூர் ஊத்துமலை அந்த மேற்கில் கொஞ்சம் கிழக்கில் கொஞ்சம் திருவிதாங்கூரும் சேத்தூரும் குத்துமலை மற்றும் சுரண்டை ஆகிய பகுதிகளில் வந்து எதிரணியினருக்கு தங்கள் ஆதரவு அளிக்க வந்து தொடங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்களுக்கு இங்கே உள்ளே இருக்கவங்களே ஸோ கம்பெனி நிர்வாகத்துக்கு முறையான தகவல் அளிக்காமல் பாளையக்காரர்களோடு பேச்சுவார்த்தையை நடத்திய யூசுஃப் கான் மீது நம்பிக்கை துரோக குற்றம் சுமத்தப்பட்டு செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் தூக்கிலிடப்படுறாரு ஸோ கம்பெனிக்கு வந்து என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் பேச்சுவார்த்தை நடத்துனால யூசுஃப் கானை தூக்கி தூக்கலப்படுறானுங்க அவனுங்களே ஆங்கிலேயர்களே அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்க ஒண்டி வீரன் புலித்தேவரோட வீழ்ச்சி கான் சாஹிப் காலமானதை தொடர்ந்து அதாவது யூசுஃப் கான் கான் சாஹிப்னா யூசுஃப் கான் நாள் நாடிழந்த நிலையில் சுற்றி வந்த புலித்தேவர் திரும்பி வந்து செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் வந்து நெற்கட்டும் செவலாக கைப்பற்றிடுவார் இருந்தாலும் சிக்ஸ்டி ஒனில் வந்து கான்சாபிக் செத்தோடனே வந்து இவர் வந்து நெற்கட்டும் செவலை வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோரில் வந்து கைப்பற்றுறாரா சிக்ஸ்டி செவனில் எல்லாமே மூணு மூணு வருஷத்தில் நடக்குது கேப்டன் கேம்பல் என்பவரால் தோற்கடிக்கப்பட்டு தப்பிச் சென்ற அவர் வந்து நாடிழந்த நிலையிலேயே செத்துருவார் ஒண்டி வீரன் ஒண்டி வீரன் தான் புலித்தேவரன் படைப்பிரிவுகளில் ஒன்ற ஒன்றனுக்கு தலைமையேற்றிருந்தவன் தான் ஒண்டி வீரன் இந்த ஒண்டி வீரனுங்கிறவன் வந்து புலித்தேவரோட படையில் ஒன்றுக்கு வந்து தலைமையேற்றவர் தான் அந்த ஒண்டி வீரன் ஸோ இவர் வந்து புலித்தவருடன் இணைந்து போரிட்டு அவர் கம்பெனி படைகளுக்கு பெரும் சேதங்கள் ஏற்படுத்தினார் செவி வழி செய்தியின்படி ஒரு போரில் அவரோட கை வந்து துண்டிக்கப்பட்டுரும் செவி வழி காதில் வந்து கேட்டதுபடி ஒரு போரில் வந்து இந்த ஒண்டி வீரனோட கை வந்து துண்டிக்கப்பட்டுரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் புலித்தேவர் வந்து பெரிதும் வந்து வருத்தப்பட்டதாகவும் சொல்கிறாங்க ஒண்டி வீரன் வந்து எதிரின் கோட்டையில் வந்து தான் நுழைந்ததை வந்து பல தலைகளை வந்து கொய்தமைக்காக தமக்கு கிடைத்த பரிசு என்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெருமையாக சொல்லிக்கிட்டாராம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒண்டி வீரன் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க சரி அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் வேலுநாச்சியார் புளித்தவரை தோற்கடிச்சதார் கேப்டன் கேம்பல் வேலுநாச்சியார் அடுத்து நம்ம யார் பார்க்க போகிறோம் வேலுநாச்சியார் ஆயிரத்தி ஏழு அவங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சிலேருந்து அறுபத்தி சம்திங் வரைக்கும் அட் எட்நூற்றி ஒன்று பட் எக்ஸாக்டாக அறுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் புலித்தேவர் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பதுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆறு வரைக்கும் அறுபது வருஷம் வேலுநாச்சியார் முப்பதுலேருந்து தொண்ணூற்றாறு ஸோ ராமநாதபுரத்தின் அரசர் செல்லமுத்து சேதுபதிக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பதில் அரச குடும்பத்தின் ஒரே பெண் வாரிசாக வேலுநாச்சியார் வந்து பிறக்கிறார் வேலுநாச்சியார் ராமநாதபுர அரசர் செல்லமுத்து சேதுபதிக்கு ராமநாதபுரத்தோட அரசர் செல்லமுத்து சேதுபதிக்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி முப்பதில் அரச குடும்பத்தின் ஒரே பெண் வாரிசாக வேலுநாச்சியார் வந்து பிறக்கிறாங்க செல்லமுத்து சேதுபதிக்கு செவன்டீன் தேர்ட்டியில் ஸோ மன்னருக்கு வந்து ஆண் வரிசு இல்லை ஸோ அரச குடும்பத்தினால் வளரி சிலம்பம் போன்ற தற்காப்பு கலைகளும் போர்க்கருவிகளை கையாளுவதற்கும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு தான் வேலுநாச்சியார் வளர்க்கப்படுவாங்க ஆங்கிலம் ஃப்ரெஞ்சு உருது வந்து ஆங்கிலம் ஃப்ரெஞ்சு உருது போன்ற மொழிகளில் வந்து வல்லமை பெற்றிருந்ததோடு குதிரை ஏற்றத்திலும் வில் வித்தையிலையும் வந்து திறமையானவராக விளங்கினாங்க குதிரை ஏற்றத்திலையும் வில் வித்திலையும் திறமையானவங்களாக விளங்கினாங்க ஸோ தன்னோட பதினாறாவது வயதில் வேலுநாச்சியார் வந்து சிவகங்கை மன்னரான முத்து வடுகநாதரா தன்னோட பதினாறாவது வயதில் தன்னோட பதினாறாவது வயதில் வேலுநாச்சியார் வந்து சிவகங்கை மன்னரான முத்து வடுகநாதரை வந்து மணந்துட்டு வெள்ளச்சி நாச்சியார் வெள்ளச்சி நாச்சியார் பெண் மகவையும் வெள்ளச்சி நாச்சியார் என்ற பெண் மகவையும் பெற்றெடுக்கிறார் வெள்ளச்சி நாச்சியார் என்ற பெண் பிள்ளையை வந்து பெற்றெடுக்கிறாங்க ஸோ தன்னோட பதினாறாவது வயதில் வேலுநாச்சியார் வந்து சிவகங்கை மன்னனான முத்து வடுகநாதரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வெள்ளச்சி நாச்சியாருங்கிற ஒரு பெண் குழந்தையை பெற்றெடுக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் ஆர்காடு நவாபும் லெப்டினன்ட் கர்னர் பான்ஜோர் தலைமையிலான கம்பெனி படைகளும் இணைந்து காளையார் கோயில் அரண்மனை வந்து தாக்குறாங்க இது எப்போ நடக்குது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டில் ஸோ பதினாறு வயசுனா 
அவங்க ஒரு நாற்பத்தாறில் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க முப்பதில் பிறந்தாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தாறில் வந்து கல்யாணம் பண்ணி ஒரு பெண் குழந்தை பெற்றுடுப்பாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் ஆற்காடு நவாபும் ஆற்காடு நவாபும் லெஃப்டினன்ட் ஜ கானல் ப கானல் பான்ஜூர் தலைமையிலான கம்பெனி படைகளும் இணைந்து இந்த காளையார் கோயில் இருக்கு இல்லையா அந்த அரண்மனையை தாக்குவாங்க அதனால் மூண்டு போரில் முத்துவடுகநாதர் வந்து கொல்லப்பட்டுருவார் ஏற்பட்ட போரில் வந்து முத்துவடுகநாதர் கொல்லப்பட்டோடனே தன்னோட மகளோடு தப்பிச் சென்ற வேலுநாச்சியார் வந்து கோபால நாயக்கர் பாதுகாப்பில் திண்டுக்கல் பக்கத்தில் உள்ள விருப்பாட்சியில் எட்டு ஆண்டுகள் வாழ்ந்துட்டு வருவார் ஸோ மகளோட வெளிச்சி நாய்ச்சியார் தப்பிச்சு கோபால நாயக்கர் பாதுகாப்பில் திண்டுக்கல் பக்கத்தில் இருக்க விருப்பாட்சியில் வந்து எட்டு ஆண்டுகள் வாழ்ந்துட்டு வருவார் மறைந்து வாழ்ந்த காலத்தில் வேலுநாச்சியார் வந்து ஒரு படைவு பிரிவு உருவாக்கியதோடு கோபால் நாயக்கர் மட்டும் இல்லாமல் ஹைதர் அலியோடையும் கூட்டணியை ஏற்படுத்திக்கிட்டு வேலுநாச்சியார் சார்பில் ஹைதர் அலிக்கு வந்து தலவாய் இராணுவ தலைவர் தாண்டவராயனார் எழுதிய கடிதத்தில் ஆங்கிலேயரை தோற்கடிக்கும் பொருட்டு அஞ்சாயிரம் காலாட்படைகளும் அஞ்சாயிரம் குதிரைப்படிகளும் அனுப்பும்படி அவர்கிட்ட வந்து வே வேண்டி கேட்டுக்குவார் ஸோ ஹைதர் அலி கூட அவர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுட்டு வேலுநாச்சியார் வந்து தலவாய் இராணுவ தலைவர் தாண்டவராயனோட எழுதிய கடிதத்தில் ஆங்கிலேயரை தோற்கடிக்கும் பொருட்டு அஞ்சாயிரம் காலாட்படைகளும் அஞ்சாயிரம் குதிரைப்படைகளும் அனுப்பும்படி அவர் வந்து விண்ணப்ப வைக்கிறார் ஸோ வேலுநாச்சியார் வந்து உருது மொழியில் வந்து தனக்கு வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனியோடு இருந்த பிணக்குகளை வந்து கடிதத்தில் வந்து விவரித்திருப்பார் உருது மொழியில் வந்து தனக்கு கிழக்கிந்திய கம்பெனியோடு இருந்த பிணக்குகளை வந்து கடிதத்தில் வந்து விவரிச்சிருப்பார் ஸோ தான் ஆங்கிலேயரோட மோதுதில் வந்து தீவிரமாக இருப்பதை வந்து தெளிவுபடுத்துவார் ஸோ ஆங்கிலேயரோடு மோதுறதாம் ஆங்கிலேயரோடு மோதுவது வந்து தீவிரமாக இருப்பதை வந்து தெளிவுபடுத்துவார் ஸோ அவரோட மன உறுதியை பார்த்து வேந்த ஹைதர் அலி ஹைதர் அலி வந்து தன்னோட திண்டுக்கல் கோட்டை படைத்தலைவரான சையதுகிட்ட சையதுகிட்ட வந்து அவருக்கு வேண்டிய இராணுவ உதவிகளை வழங்குமாறு ஆணையிடுவார் அவருக்கு வேண்டிய இராணுவ உதவிகளை வழங்குமாறு ஆணையிடுவார் விருப்பாட்சியின் பாளையக்காரரான கோபால நாயக்கர் விருப்பாட்சியின் பாளையக்காரரான கோபால நாயக்கர் கோபால நாயக்கரை தலைவராக கொண்ட திண்டுக்கல் கூட்டமைப்பு இருக்கு இல்லையா திண்டுக்கல் லீக் பணம் மணப்பாறையரோட லட்சுமி நாயக்கரும் தேவதானப்பட்டின பூஜை நாயக்கர் தேவதானப்பட்டியோட பூஜை நாயக்கரும் இதில் வந்து இடம்பெற்றிருப்பாங்க ஸோ அந்த கூட்டமைப்பில் யார் யார் இருக்காங்கன்னு போட்டிருக்காங்க அஞ்சாயிரம் காலாட்படையும் அஞ்சாயிரம் குதிரைப்படையும் அனுப்பும்படி லெட்டர் எழுதுகிறாங்க ஆங்கிலேயர்ட்டு மோதுல மோதுறதில் வந்து வேலுநாச்சியார் ரொம்ப தீவிரமாக இருப்பாங்க ஹைதர் அலியும் தன்னோட திண்டுக்கல் கோட்டை படைத்தலைவரான சையதுகிட்ட வந்து அவருக்கு வேண்டிய இராணுவ உதவிகளை வழங்குமாறு ஆணையிட்டுருவார் திண்டுக்கல் கோட்டையில் இருக்கவங்கிட்ட ஆணையிட்டுருவார் ஹைதர் அலி விருப்பாட்சியின் பாளையக்காரரான கோபால நாயக்கர் அதாவது கோபால நாயக்கரை தலைவராக கொண்ட திண்டுக்கல் கூட்டமைப்பில் வந்து மணப்பாறை லட்சுமி நாயக்கரும் வே தேவதானப்பட்டி பூஜை நாயக்கரும் வந்து இடம்பெற்றிருப்பாங்க நட்பை வெளிப்படுத்தும் விதமாக ஒரு நல்லுறவு குழுவை அனுப்பி வைத்த திப்பு சுல்தானால கோபால நாயக்கர் வந்து ஈர்க்கப்பட்டு கோயம்புத்தூரை மையமாக கொண்டு பிரிட்டிஷாரை எதிர்த்த அவர் வந்து பின்னாட்களை கட்டபொம்மனின் சகோதரான ஊமைத்துறையோடு இணைஞ்சிருவார் ஸோ அவர் வந்து உள்ளூர் விவசாயிகளின் ஆதரவோடு ஆனைமலையில் வந்து கடும் போர் புரிவார் ஆயினும் பிரிட்டிஷ் படைகளால் அவர் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எல்ல வந்து தோற்கடிக்கப்பட்டுருவார் ஸோ வேலநாச்சியார் வந்து பிரிட்டிஷாரின் ஆயுதங்கள் குவிக்கப்பட்டிருக்கும் இடத்தை அறிந்து கொள்ள உளவாளிகளை அனுப்பிட்டு குலநாயக்கர் மற்றும் ஹைதர் அலியின் இராணுவ உதவியோட சிவகங்கையை வந்து மீண்டும் கைப்பற்றிடுவாங்க மருது சகோதரர்களின் உதவியால் அவர் வந்து அரசியாக முடிசூட்டிக்குவார் இந்த இந்திய நாட்டிலேயே வந்து பிரிட்டிஷ் காலனி அதிக அதிகாரத்தை எதிர்த்த முதல் பெண் ஆட்சியாளர் யார் அப்படின்னா அரசு யார் அப்படின்னா வேலுநாச்சியார் தான் வேலுநாச்சியார் நம்பிக்கை குறித்தொழியாக திகழ்ந்த குயிலி உடையாள் என்ற பெண்களின் படைப்பிரிவை தலைமையேற்று வழி நடத்தினார் உடையாள் என்பது குயிலி பற்றி உளவு கூறும் கூற மறுத்ததால் கொல்லப்பட்ட மேய்த்தல் தொழில் புரிந்த பெண்ணின் பெயர் உடையாள் அப்படின்னா குயிலி பற்றி உளவு கூற மறுத்ததால் கொல்லப்பட்ட மேய்த்தல் தொழில் புரிந்த பெண்ணின் பெயர் அதாவது குயிலி பற்றி குயிலி உடையாள் என்ற பெண்களின் படைப்பிரிவை குயிலி வந்து உடையாள் என்ற தோழியாக திகழ்ந்த குயிலி வந்து உடையாள் என்ற பெண்களோட படை பிரிவை வந்து தலைமையேற்று வழி நடத்தி வருவாங்க உடையாள் என்பது குயிலி பற்றி உளவு கூற மறுத்ததுனால கொல்லப்பட்ட மேய்த்தல் தொழில் புரிந்த பெண்ணின் பெயர் ஸோ குயிலி வந்து தனக்குத்தானே நெருப்பு வச்சுக்கிட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது அப்படியே சென்று பிரிட்டிஷ் ஆயின ஆயுத கிடங்கிலிருந்து அனைத்து தளவாடங்களையும் அழிச்சிட்டு வந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவங்க தான் வந்து குயிலி வேலுநாச்சியாரோட 
படைப்பிரிவு தலைவியாக இருந்தவங்க தனக்குத்தானே நெருப்பு வச்சுக்கிட்டு ஆயுத கிடங்கையை அழிச்சிட்டு வந்தவங்க அந்த குயிலி ஸோ வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் கழகம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனோட கழகம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூறுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்போதில் நடந்தது தான் இந்த கழகம் ஸோ செவன்டீன் அது வந்து செவன்டீன் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி சம்திங் நைன்டி சம்திங் செவன்டி நைன்டி டு நைன்டி நைனில் ஸோ தன்னோட தந்தையாரின் ஜெகவீர பாண்டிய கட்டபொம்மனோட சரி இப்போ வந்து வேலு நாச்சியாரும் பூலித்தேவரும் பார்த்துட்டோம் இப்போ வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மருது சகோதரர்கள் தீரன் சின்னமலை இது மட்டும்தான் வந்து இந்த யூனிட்டில் வந்து நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க எப்படி புரட்சி வெடிக்குது அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது கொஞ்சம் டீப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ ஆல்ரெடி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டெலிகிராம் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடு